ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூஸ் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ்லேருந்து எக்ஸைஸ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஷின் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த தேட்டர் தெர் ஆர் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் இந்த ஃப்ரண்ட் ரோ அண்ட் தேர்ட்டி ரோஸ் பேர் அலாட்டட் ஈச் சக்ஸஸிவ் ரோ கண்டெயின்ஸ் டூ அடிஷ்னல் சீட்ஸ் தென் இட்ஸ் ஃப்ரண்ட் ரோ ஹவு மெனி சீட்ஸ் ஆர் தேர் இன் த லாஸ்ட் ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து தமிழை படித்து காமிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு சிரி ஒரு சினிமா அரங்கின் முதல் வரிசையில் இருபது இருக்கைகளும் மொத்தம் முப்பது வரிசைகளும் உள்ளனர் ஓகேவா அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு வரிசையிலும் அதற்கு முந்தைய வரிசையை விட இரண்டு இருக்கைகள் கூடுதலாக உள்ளனர் கடைசி வரிசையில் எத்தனை இருக்கைகள் இருக்கும் இதுதான்ப்பா கொஷின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் பொருளினால இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து சினிமா அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா நம்ம ஸ்க்ரீன் பாருங்க எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு ஸோ இதுதான் ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோ ஓகேவா முதல் வரிசையில் என்ன பண்ண எத்தனை சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் இருக்குது முதல் வரிசையில் இருபது இருக்கைகள் இருக்குது மொத்தம் முப்பது வரிசை இருக்குது அப்போ ரோஸ் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது தேர்ட்டி ரோஸ் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி முப்பது ரோ போய்கிட்டே இருக்குது இது வந்து தேர்ட்டி த்ரோன்னு வச்சுக்கோங்க நடுவில் நம்ம வச்சுக்கலாம் சும்மா ஜஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சினிமா தேட்டர் இப்போ ஸ்கிளா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் சினிமா தேட்டர் எப்படி நினச்சிக்கிறீங்கன்னா உங்கள் கிளாஸ் ரூமாக நினச்சிக்கோங்க ஸோ உங்கள் போர்டு தான் வந்து ஸ்க்ரீன் மாதிரியும் உங்கள் பெஞ்சஸ் தான் வந்து தேட்டர் மாதிரியும் தேட்டரில் இருக்கக்கூடிய சீட் மாதிரியும் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா உங்களுக்கு ஒரு வேலை இமேஜின் பண்ண முடியலன்னா அவங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து போர்டுனு ஸ்க்ரீன் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி முப்பது பெஞ்ச் உங்களுக்கு முப்பது ரூபா இந்த மாதிரி போட்டோ உட்கார வச்சுருக்காங்க உங்கள் ஒவ்வொரு பெஞ்சுலையும் இருபது சீட் இருக்குது ஓகேவா இருபது சீட் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு வரிசையிலும் அதற்கு முந்தைய வரிசையை விட இரண்டு இருக்கைகள் கூடுதல் அப்போ இங்கே ட்வெண்ட்டி சீட்ஸ் இருக்குன்னா செகண்ட் ரோல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி டூ சீட்ஸ் இருக்கும் தேர்ட் ரோல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சீட்ஸ் இருக்கும் ஃபோர்த் ரோல் எப்படி இருக்குன்னா ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வருது ஓகேவா அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் பட்சத்தில் மொத்தம் முப்பது ரோ இருக்குது ஸோ முப்பதாவது ரோவில் எத்தனை சீட்ஸ் இருக்கும் எத்தனை இருக்கைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ கொஷின் புரிஞ்சு தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பெஞ்சில் நீங்கள் ஒரு பெஞ்சில் ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் இருபது பேர் செகண்ட் பெஞ்சில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் மூணாவது பெஞ்சில் முப்பது பேர் அது எப்படி மேம் பாசிபிள் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சர்க்கஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்படி இந்த இடத்துல தான் சர்க்கஸ் வந்து உள்ள என்ட்ரி வரும்போது உங்களுக்கு இப்போ கொஷின் ஃபுல்லாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ சர்க்கஸ் போர்டுங்கிறது இது தான் வந்து அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங்லாம் பண்ணி நிறையா எலிஃபேண்ட் அதெல்லாம் வச்சுட்டு உள்ளே கொண்டு வராங்க இது தான் சர்க்கஸ் கிரவுண்டுன்னு வச்சுட்டோன்னா கிரவுண்ட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சீட் வந்து ஹாஃப் சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு ஆர்க்கு மாதிரி இப்படி இருக்குது ஸோ இதில் இருபது சீட்டு அடுத்த ரோலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு சீட்டு அடுத்தது இருபத்தி நாலு அப்படி போயிட்டே இருக்கு ஸோ மொத்தம் எத்தனை ரோஸ் இருக்குன்னா முப்பது சீட் இருக்கும் பொழுது அது சாரி முப்பது வரிசை இருக்கும் பொழுது அதில் எத்தனை சீட் இருக்கும் எத்தனை இருக்கைகள் இருக்கும் சீட்ஸ் தான் எத்தனைன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சம்ல கிவ்வன் என்ன டு ப்ரூவ் என்ன நம்ம பார்த்தலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் கிவ்வன் கொடுக்கப்பட்ட வை என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் மொத்த வரிசைகளோட எண்ணிக்கை மொத்த வரிசைகளோட எண்ணிக்கை மொத்த எத்தனை வரிசை இருக்கு முப்பது அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸுங்கும் போது இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏபியில் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் டி ஒன் டி டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ எக்ஸட்ரா அப் டு டி தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ்னால் எத்தனை எத்தனை இருக்கும் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீன்னு அப் டு தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா இருபது இருக்குது அப்போ டி டூவில் எத்தனை இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு அப்போ டி த்ரீயில் எத்தனை இருக்கும் இருபத்தி நாலு இப்படி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ டி தேர்ட்டியில் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கும் ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட் நம்பர்
டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து என்னவாக இருக்கும் எண்ணாக இருக்கும் அப்போ எண்ணுங்கிறது என்ன முப்பது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ எத்தனை வரிசை அப்போ முப்பது ஃபஸ்ட்டு சீட்டில் எத்தனை சாரி ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு வரிசையில் எத்தனை சீட் இருக்குதுன்னு பார்த்தா இருபது சீட் அப்போது ஏங்கிறது இருபது எவ்வளோ அடிஷ்னலாக கூடிக்கிட்டே நமக்கு போகுது அப்படிங்கும்போது அடிஷ்னலாக கூட்டும்போது அது வந்து டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு ஓகேவா இப்போ என் தெரியும் ஏ தெரியும் டி தெரியும் என்ன ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டு ஃபைண்டு என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் லாஸ்ட் ரோ கடைசி வரிசையில் உள்ள சீட்டோட எண்ணிக்கை அப்போ லாஸ்ட் ரோங்கும் போது எல் கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக ஸோ எல் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லுங்கிறது நமக்கு ஃபார்முலா நான் ஆல்ரெடி எல்லுக்கு கொடுத்துருந்தேன் ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படின்னு நான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இது எனக்கு எல்லுக்கு தனியாக ஃபார்முலா தெரியாது மேம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம ஒரு டேர்மில் வந்து டிஎன் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் டிஎனுக்கு என்ன ஃபார்முலா டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இதுவும் இதுவும் சேம் தான் என்த்து டேர்ம்னு நம்ம சொல்லலாம் கடைசி டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஃபார்முலாவும் சேம் தான் நீங்கள் எல்லனோடய கடைசி ஐயோயோ எல்லு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியாதுன்னு யோசிக்காதீங்க டிஎன் போட்டாவே போதும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இங்கே எண்ணுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் முப்பது அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா டி தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஏவோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டியோட வேல்யூ டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் அடுத்தது தேர்ட்டியில் ம ஒன் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி நைன் எயிட்டீன் ரிமைனிங் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்னு வரும் ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட்டும் டுவெண்ட்டி நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்டி எயிட் அப்போது டி தேர்ட்டியோட மதிப்பு என்ன செவன்டி எயிட் த ஃபோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் லாஸ்ட் ரோ தட் இஸ் தேர்ட்டி ரோ முப்பதாவது வரிசை இஸ் எவ்வளோ எழுபத்தி எட்டு சீட்ஸ் எழுபத்தெட்டு இருக்கைகள் உள்ளன தமிழ் என்ன எழுதணும் கடைசி வரிசையில் உள்ள இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிக்கணும் இப்போ கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டா ஜஸ்ட் இந்த கொஷின் தான்பா தொட தொடர்தையாக பெருசு பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது நீங்கள் அங்கேயே ஏ கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் எது ஏ எது என் எது டி அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபைன் பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டுமே இந்த ப்ராப்ளம் போட முடியும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துக்கிட்டதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எது எதுன்னு சொல்லி எடுத்து எழுதுங்க ஸோ சென்ட்ரன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான விஷயத்தை எடுத்து எழுதிட்டு ஃபைன் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கு தேவையான ஃபார்ம்லா ஃபார்ம்லா போட்டு அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கடைசியாக ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஆன்சரை முடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷனில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மார்வல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ்அப் லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஸ்கூல் மேட்ஸ் கிளாஸ் மேட்ஸ் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நம்ம மார்வல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியும் வச்சுக்கோங்க வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு மாட்டி அகாடமி அகாடமி பிடிச்சிருந்துச்சுனா பிடிச்சிருக்கா லைக் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ